Tony Richardson đã hành nghiệp cắt tóc được hơn 10 năm nay. Mặc dù gặp khá nhiều rắc rối về sức khỏe, song rất hiếm khi anh tìm đến các cơ sở y tế để kiểm tra tình trạng của cơ thể. Tôi ít khi đi khám bệnh vì không trang trải nổi chi phí nếu phát hiện ra chứng bệnh nào đó. Mọi thứ quá đắt đỏ. Tuy nhiên với đạo luật mới về bảo hiểm y tế mang tên Obamacare vừa chính thức có hiệu lực tại Mỹ, những vấn đề về sức khỏe của Tony có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Đạo luật này được thông qua vào năm 2010, theo đó cấm các công ty bảo hiểm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, ấn định nhiều mức phí khác nhau theo tiền sử bệnh, cấm từ chối nhận bảo hiểm đối với những bệnh nhân mà chi phí điều trị quá tốn kém, hay quy định mức trần thanh toán hàng năm. Đổi lại luật bắt buộc tất cả những người định cư tại Mỹ, dù là công dân Mỹ hay người ngoại quốc, đều phải mua bảo hiểm, nếu không sẽ bị phạt 95 đô la Mỹ. Và đến năm 2016, tiền phạt sẽ tăng lên 695 đô la Mỹ. Một điểm mới nữa của cải cách là đã xác định được những chi phí mà công ty bảo hiểm mặc nhiên phải thanh toán. Từ nay, tất cả các gói bảo hiểm đều gồm cả chi phí điều trị tại bệnh viện, nhất là cấp cứu và các điều trị dự phòng như xét nghiệm tiểu đường, ung thư, tiêm chủng hoặc ngừa thai đều phải được thanh toán toàn bộ. Luật mới sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống y tế của chúng ta. Từ nay, việc là phụ nữ sẽ không bị đánh đồng với việc có một tiền sử bệnh tật. Từ trước đến nay, phí bảo hiểm đối với phụ nữ luôn cao hơn nam. Hiện chính phủ đề ra mục tiêu từ nay đến cuối tháng 3 có 7 triệu người đăng ký. Đến nay đã có 2,1 triệu người tham gia qua các trang mạng. Đây là một con số khá thấp so với dự kiến, nhưng tăng khá nhanh so với 2 tháng 10 và 11 vì bị trục trạc về kỹ thuật.